ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ശർക്കര വരട്ടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സദ്യക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണല്ലേ ശർക്കര വരട്ടി മിക്കവാറും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശർക്കര വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര വരട്ടി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് നേന്ത്രക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വിളഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പഴുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവ അപ്പോൾ കായ മുറിക്കുമ്പോൾ കറയൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലാവില്ല മുകളിലും താഴെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കത്തി കൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തോലിളക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നുകിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീലർ വെച്ചിട്ട് തോല് കളഞ്ഞാലും മതി ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും തോല് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കായ അരിഞ്ഞിടാം ഒരു കായ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നര സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് കായയുടെ കറ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടയ്ക്കാം അപ്പം കറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വാർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കായ നമുക്ക് ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് വിതറിയിടാം അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാർന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വിതറിയിട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് കായ വറുത്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് സിമ്മിൻ്റെയും മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ടാണ് മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടും വറക്കേണ്ട കുറച്ച് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കായ നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആകെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം നല്ല മൊരിഞ്ഞും വരണം തീ കൂട്ടിയിട്ടാലും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ആകെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വേവാത്ത പോലെ തോന്നും സിമ്മിൻ്റെയും മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക ഇത് വറന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിപ്സ് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാകമായി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് തണുക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ തീ ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ സിമ്മിലല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇത് പാകമായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ വറന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയും നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കരയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പം ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുക്കാതെ ചൂടോടെ എടുത്തിട്ട് ശർക്കര പാനിയിലോട്ട് ചേർക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പാനി കാച്ചിയെടുക്കാം ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി 
ഈ സിമ്മിലോട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ചുക്കുപൊടി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിന് നല്ല എരിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് ശർക്കര വരട്ടിക്ക് കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി കൂടുതൽ നിൽക്കണം അപ്പം എരിവ് കുറവുള്ള ചുക്കുപൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കായയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ശർക്കര ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മുരുമൊരാവുള്ള ശർക്കര വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് സെറ്റായി വരൂലേ എന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കായ്കൊണ്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിലോ ഒക്കെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന ശർക്കരയാണ് ഇത് നമുക്ക് കളയണ്ട ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പാനിയായിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ശർക്കര എടുക്കാനും പറ്റില്ല കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ കായ ഇട്ടിട്ട് പുരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവേയില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ പാനിയാച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര വരട്ടി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാകാത്തവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടു